ഹലോ മച്ചന്മാരെ നമസ്കാരം പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ നേരത്തെ എവിടെയോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കണ്ടതാണ് പഴയ ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ആരെടുത്തൊന്നും ആരുടെ ഐഡിയ ഒന്നും അറിയത്തില്ല സോ ആരുടെയാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഐഡിയ എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെക്നോ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇതിനായിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കൊരു പഴം മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് വേണം പിന്നീട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ക്യാമറ എടുത്തതിന് ശേഷം മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ലോക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റിന് ബാക്കിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്ലറീഡായിട്ട് പോകും അതായത് നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് മാത്രം ഫോക്കസിൽ വരും അതൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറീഡ് ആക്കാം എന്നുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഫോക്കസ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ കൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൈയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതേ ലൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പീസിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിക്സാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണിത് എഡിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ കൈയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓരോ പീസ് ബനാനയും കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഫോട്ടോയുടെ മേളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അടുക്കി വെക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേളിലായിട്ട് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഫോട്ടോ ലെയർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പീസ് ഫോട്ടോ ലെയർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ആ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ പീസ് മാത്രം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലെയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ അതായത് ആ കൈയുടെ ലെയർ അഞ്ചക്ക് ചെയ്യുക കൈയുടെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോ ഹൈഡാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് താഴെ കാണുന്ന എറേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ പഴത്തിനെ മാത്രം ആ പഴത്തിൻ്റെ പീസിനെ മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ എറേസർ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ബ്രഷസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രഷസ് ഹാർഡ്നസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം ഒരു ഹാർഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് സൂം ചെയ്ത് വളരെ ആക്യുറേറ്റായിട്ട് തന്നെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക അതിനുശേഷം അതേ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഴയ ലെയറുകളൊക്കെ ആ ഐയുടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതൊക്കെ വിസിബിളാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഴയ ആദ്യത്തെ പീസിൻ്റെ ആദ
അതിനുശേഷം അടുത്ത ഫോട്ടോ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതും കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെയറും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മേളിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അടുക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ആ സൈസൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടുക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെവിറ്റേഷൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഏത് ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിലും ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കിടിലം ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നല്ല കിടിലം ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഫോട്ടോ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ